ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദ ടെലർ എക്സ്പെഡിഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ കറന്റ് ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്നതാണ് അപ്പൊ അതേട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൈൽ എന്ന കാർഡ് രണ്ടാമത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന കാർഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ എനർജി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കാർഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് ആ കാർഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെറിറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും റെസൊണേറ്റ് ആകും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് റെസൊണേറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവിറ്റീസ് എടുക്കുക നെഗറ്റീവിറ്റീസിനെ മാറ്റിക്കളയുക അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ട് നമ്മുടെ ലവ് കാർഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ കറന്റ് ഫീലിംഗ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ മേ ബി കുറച്ച് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഒക്കെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമുക്കിവിടെ മൂൺ കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ തന്നതായിട്ടുള്ള മനസ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ആ ഡൗട്ട്സുകൾ അയാൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ഈ ഒരു മൂൺ കാർഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവർ ആവാൻ ഇച്ചിരി താമസിക്കും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എവിടെയാണ് കാര്യമല്ലാത്ത കാര്യം ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകണം നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമോ മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ല കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്ന രീതിയിലുള്ള പല 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 ചിന്തകളാണ് ഈ പേഴ്സന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എടുക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാർഡ് നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് അതായത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും എന്തായാലും അവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രണയബന്ധം കൊണ്ടുവരണം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർ ആ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ഫുൾ ഓഫ് എനർജിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്താണ് കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞു വരികയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാനുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രണയം അയാളുടെ കപ്പിൽ അയാൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ാണ് പക്ഷെ ചില 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 തടസ്സങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ചെറിയ ഒരു സ്ലോ എനർജിയിലാണ് ആ പേഴ്സൺ വരുന്നത് അതിന്റെ ഈ ഒരു തടസ്സത്തിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൂൺ കാർഡാണ് അതായത് പല കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ക്ലാരിഫൈഡ് അല്ല മറ്റാൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമോ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഹി ഓർ ഷി ഓക്കെ അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ ഈ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്ന താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിപ്പ
വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ മേ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ തേർഡ് പാർട്ടീസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന്റെ തലയിൽ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആ തേർഡ് പാർട്ടി അച്ഛനാകാം അമ്മയാകാം എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലായത് പേഴ്സൺ ആണ് കരിയർ അല്ല പേഴ്സൺ ആണ് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കണ്ടോ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി നിന്ന് ആലോചിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് കരിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഒരു ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൺ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സ്വപ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ചയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബിക്കോസ് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയണമല്ലോ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഡൗറി മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മെയിലാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് രണ്ട് സോൾസ് തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചേരുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ കാസ്തി ഉണ്ടോ മേ ബി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കുമോ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരൊരു ഗോൾ കാണുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പുരുഷനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ പേഴ്സണെ നന്നായി സഹായിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെയോ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ വരുന്നതോടുകൂടി സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഒരു എന്താ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അംഗീകാരത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ആകാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങളും ഈ പാർട്ട്ണറുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശോഭനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡ്രീം കാണുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്താകാം ബിക്കോസ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എനർജിയുമായിട്ട് റെസൊണേറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ യെസ് ഈ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അതായത് ഒരു ഇമോഷണൽ കപ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇദ്ദേഹം ഷുവർ ആയിട്ടും ഹി ഓർ ഷി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമ്മിറ്റ്മെന്റിനും ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പിനും ഒരു കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഫുൾഫില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷനിലൂടെയാണ് ഈ പേഴ്സൺ കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷനെയാണ് നമ്മുടെ ടെൺ ഓഫ് കപ്സ് എപ്പോഴും കാണിക്കുക തന്റെ ഭാര്യയും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് വീട്ടിന്റെ മുന്നറ്റത്ത് സന്തോഷത്തോടെ മഴവില്ലിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ദമ്പതികളുടെ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിന് ചുറ്റും വളരെ ഫലഭൂഷ്ടി ആയിട്ടുള്ള മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോസ്പെറിറ്റിയും അബണ്ടൻസുമാണ് ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ കപ്പ് കാരണം അതായത് നമ്മുടെ ചരറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ രീതിയിലുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻസും നിറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളോട് താല്പര്യം അതായത് ലോങ് ടേം കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾക്കാണ് ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളോട് താല്പര്യം ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഇച്ചിരി ദേഷ്യക്കാരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം അപ
യെസ് ചിലപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അതായത് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ ഒരു ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയും ആയിരിക്കാം ഈ പാർട്ട്ണറിലെയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പാസ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ പാർട്ട്ണർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ നല്ലൊരു ലോങ് ടേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ കട്ടിയുള്ള ബേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ കണക്ഷനും വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചെരറ്റിൽ ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയ ആളാണ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഷനേറ്റ് എനർജി ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു ആദ്യം നമുക്ക് ഇമോഷണലി ഈ പേഴ്സൺ വളരെയധികം ഹൈ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ ഫിസിക്കലിയും നിങ്ങളോട് ഹൈ ആണ് എന്ന എനർജി വോൺസ് എനർജി ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല സൈൻ ആണ് ലോങ് ടേം കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിൽ ആ ഒരു ഇമോഷനും ഫയർ എനർജിയും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് വളരെ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പാർട്ട്ണർ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയോ എന്തൊക്കെയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂർ ആക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആക്കുക എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാലാകോല തുറന്ന് സംസാരിക്കാതെ നമുക്കും ഒരു വിലയുണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അതായത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു വിലയുണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഐഡന്റിറ്റി നമുക്കുണ്ട് ആരുടെയും ബാക്കിൽ അതായത് ഇപ്പം അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചാ നോക്കാം അമ്മ സമ്മതിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ പേഴ്സണ് മച്ച് മോർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബഹുമാനം വരുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാഴ്ചയും കൂടി എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് ഡയറക്ട് മെസ്സേജ് ഫോർ ഫൈൽ നമ്പർ വൺ ഫ്രം ദർ പാർട്ണർ ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് ഡയറക്ട് മെസ്സേജ് ഫോർ ഫൈൽ നമ്പർ വൺ ഫ്രം ദർ പാർട്ട്ണർ ഓക്കെ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹഗ് മീ മേ ബി ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടച്ച് ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫിസിക്കലി അട്രാക്ഷൻ ഈ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഹഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു മേ ബി എന്താണ് അസെ ലുക്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ടെഡി ബിയർ പോലെ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ പേഴ്സന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ നിങ്ങളിലായിരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ ഡോ ട്രസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഈസിലി യെസ് ഈ ഐ ഡോൺ ഐ ഡോൺ ട്രസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഈസിലി എന്ന വാക്ക് കാരണമായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൂൺ കാർഡ് അതായത് പെട്ടെന്നൊന്നും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ പേഴ്സൺ മൊത്തമായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേഴ്സണെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഈ പേഴ്സൺ നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാവരെയും ഒരു ഒരു വീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈയിടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ പേഴ്സൺ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നൊരു രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സണ് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ മേ ബി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ ആ പേഴ്സൺ ഉദ്ദേശിച്ച എന്തോ കാര്യത്തിനായിരിക്കില്ല മേ ബി നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണുമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത കാർഡ് നോക്കാം Yes, my days with you were the best day of my life. Adha. ഒന്നുകിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റ
തന്റെ ഫാമിലി തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളും അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി നിങ്ങളുമായി നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകണം എന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എനർജൈസ്ഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സെമി പ്രസ് സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ എനർജൈസ്ഡ് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫർദർ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ കറന്റ് എനർജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ പേഴ്സണൽ റീഡിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെസണേറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ സോറി അടുത്ത റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പൈലിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കാർഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ കറന്റ് ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് പൈൽ നമ്പർ ടു പേഴ്സൺസ് കറന്റ് ഫീലിംഗ്സ് ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡസ് പൈൽ നമ്പർ ടു persons current feelings angels please guide us file number 2 persons current feelings angels please guide us file number 2 persons current feelings okay ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടുതൽ കമ്പനി അടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് തോന്നുന്നത് ഈ പേഴ്സണ് ഈ പേഴ്സൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തിൽ തന്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കംഫർട്ട് സോണിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ബിക്കോസ് ഇത് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതോ തനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോണിൽ കംഫർട്ട് ആവാൻ പാർട്ടീസിന് പോകാൻ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ലൈഫാണ് ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹിയോർഷി ഇവരെ പിടിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നടക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഫെയിം വേണം അതിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഇവർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇവരായിരിക്കണം അടുത്ത രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കണ്ണുകളും അവരെ തന്നെ നോക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവർ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഹാൻഡ്സംനെസ് വളരെയധികം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൺ ടാൻ ഒന്നും വരാതെ നോക്കുന്ന അതായത് എപ്പോഴും ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആവുക തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മോഡിലാവുക എന്നതായിരിക്കാം അവരുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ എതിരു നിന്നാൽ ഇവർ ഭയങ്കര റൂഡായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ തന്നെ അവർ നിൽക്കും അത്രയ്ക്കും ദേഷ്യമായിരിക്കും അവർക്ക് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് എൻജോയ്മെന്റും ഫെയിമുമാണ് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പേഴ്സന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ പോട്ടെ സാരമില്ല എനിക്കിഷ്ടമായി പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ സംടൈംസ് ഈ പേഴ്സൺ അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കാത്ത ഒരു രീതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടേത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ പേഴ്സന് തമ്മിൽ വളരെ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കാം ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ലവും അഫക്ഷനും വേണം അതുപോലെ ഈ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ സീക്കർ ആണ് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ എപ്പോഴും വേണം അതായത് അവരെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങ
അവർക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടിയതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങൾ തടസ്സം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ കാരണം അവരുടെ ലൈഫിൽ ഫെയിമും അതുപോലെ തന്നെ മണി മാറ്റേഴ്സ് എല്ലോട്ട് പൈസയും ഫെയിമുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇൻഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരകയറി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ലോക്കിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമായിരിക്കാം ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാഴ്ച നോക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളോ അവരോ വളരെ നന്നായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അത് നിങ്ങളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവരായിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രോമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവാം ഈ പേഴ്സൺ ഓൾറെഡി ട്രോമ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ പേഴ്സണെ വേദനിപ്പിച്ചു വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല അവരാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർ തന്നെ ഈ വഴിയിലേ പോകൂ അവർക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫെയിമിൽ ജീവിക്കുക പണത്തിൽ ജീവിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടോ പൈസ ഉണ്ടാകുക അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പെൻറ്റക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെൻറ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമുക്ക് പെൻറ്റക്കിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഈ കാർഡിന്റെ മുകളിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇൻഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി സമ്മതിച്ച് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ വേൾഡ് ആയി മാറിയാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ എന്താണ് ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളെ ഹെയ്റ്റും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിന്നാൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും നാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറിയാൽ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇത് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം വേറെ ഒരു കണക്ഷനിൽ പോയാലും ഇത്രമാത്രം ഫ്രീഡവും സന്തോഷവും ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിൽ ഓർഡർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് തന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വേർത്ത് ആണ് അവ നിങ്ങൾ അവരെ ഒത്തിരി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഈ മോഹങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് അവർ ഏറെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെയ്താലോ അയ്യോ അങ്ങനെ പോകരുത് നിനക്ക് അത് സംഭവിച്ചാലോ ഇത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് സം ടൈംസ് അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്തോളാം എന്റെ ലൈഫ് അല്ലേ എന്റെ താല്പര്യങ്ങളല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓവറോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളും ഇവരുടെ താല്പര്യവും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അതായത് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ജഡ്ജ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഏതാണ് ഗുണകരം ഏതാണ് ദോഷം ഏതാണ് ഗുണകരം ഏതാണ് ദോഷം ദോഷമുള്ള മാറ്റിയിട്ട് ഗുണകരത്തിലോട്ട് പോകും എന്നാലും തിരിച്ച് ഓടി വന്നിട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് ഫെയിം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജും കൂടി നോക്കാം എഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് എസ് പൈൽ നമ്പർ ടു ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫ്രം ദയർ പാർട്ട്ണർ കറൻറ്റ് ഫീലിംഗ്സ് എഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് എസ് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫ്രം ദയർ പാർട്ട്ണർ കറൻറ്റ് ഫീലിംഗ്സ് എഞ്ചൽസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് ഐ എം ട്രൈങ് ഓക്കെ നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹോം സ്വീറ്റ് ഹോം കുറെ കാഴ്ച വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹോം സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ
യെസ് അവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അവരെ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണമുള്ള ബേർഡൻ അവർ ചുമന്നേക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായത് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവര് നിങ്ങളെ ചുമക്കുന്നു അവര് നിങ്ങളെ സഹിക്കുന്നു വേറെ ആര് സഹിക്കും പോകുന്നെങ്കിൽ പൊക്കോ എന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു ബേർഡൻ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബേർഡൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇവർ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ അതൊക്കെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയിലുള്ള തോട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി ഐ ലവ് യുവർ ഹെയർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തലമുടി അവർക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ലോങ് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുരുണ്ട കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കാണുമായിരിക്കാം അവരുടെ കണ്ണിൽ ഓക്കെ ഐ വോണ്ട് ടു മാരി യു ലവ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് എന്തായാലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാസൻ എത്ര നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥത കാരണം ഈ പാസൻ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും എന്തോ ഒരു 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 കാന്തിക ശക്തി തിരിച്ചു വലിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കര നിന്റെ സോറി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ കറണ്ട് ഫീലിംഗ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചോയ്സ്ഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്സോ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ റീഡിങ്ങോ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ ഷുവറായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി ഒ